வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சக்தி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இட்லி பொடி இந்த இட்லி பொடி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் பாரம்பரியமாக செய்கிற மெத்தடில் நான் செஞ்சுருக்கேங்க இதை எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்ப்புங்க இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைங்கிறத கிளாக் வைஸாக சொல்கிறேங்க வெள்ளையில் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு வரமிளகாய் இந்த இட்லி பொடிக்கு கட்டி பெருங்காயமாக எடுத்துங்க கட்டி பெருங்காயம் போட்டால் தான் நல்லா வாசமாக இருக்குங்க இந்த பொருளை வருசட்டியில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துப்போங்க இது கூட பூண்டு உப்பு கொஞ்சமாக எண்ணெய் இட்லி பொடிக்கு வறுக்கிறதுக்காக கடாய் போட்டிருக்கேங்க கடாய் நல்லா சூடு வந்துட்டுங்க இந்த கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிட்டுங்க இந்த எண்ணெயில் கட்டி பெருங்காயம் சின்னதாக மூணு பீஸ் சேர்த்துங்க இந்த பெருங்காயம் நல்லா பொரியணுங்க இந்த பெருங்காயம் பொறிஞ்சாதான் உங்களுக்கு பொடிக்கும் போது பவுட்ராக வரும் இல்லைனா இந்த கட்டி பெருங்காயம் அவ்வளோ சீக்கிரமாக பவுட்ரு ஆகாதுங்க கட்டி பெருங்காயம் நல்லா பொறிஞ்சிட்டுங்க இதை எடுத்துப்போங்க நம்ம பெருங்காயம் பொறித்த எண்ணெயிலேயே கடலை பருப்பு அரை கப் சேர்த்துங்க இந்த கடலை பருப்பை கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கணுங்க இந்த கடலை பருப்பை கைவிடாமல் கலருங்க விட்டுட்டிங்கன்னா கருகி போயிடும் அடுப்பை லேசான தீயில் வச்சிங்க இந்த கடலை பருப்பு நல்லா கோல்டன் கலர் வந்துட்டுங்க அதுவும் இல்லாமல் நல்லா வாசம் வர ஆரம்பிச்சிட்டுங்க இந்த கடலை பருப்பை எடுத்துப்போங்க அதே கடாயில் உளுத்தம் பருப்பு அரை கப் சேர்த்துங்க இந்த உளுத்தம் பருப்பு கழுவி காய வச்சுதுங்க உளுத்தம் பருப்பு லேசாக சவர ஆரம்பிச்சிட்டுங்க இதில் வர மிளகாய் இருபது சேர்க்குறேங்க இதை நீங்கள் தனித்தனியாக கூட இதை வறுத்துக்கலாம் பொதுவாக இந்த வர மிளகாயை கடலை பருப்பு வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வறுக்க வேண்டியதுங்க அப்படி வறுக்கும் போது நம்மளுக்கு வீடு கார ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனால் கடைசியாக வறுக்கிறாங்க இந்த உளுந்து கலர் மாற ஆரம்பிச்சிட்டுங்க வறுப்பட்டு நல்லா வாசமும் வர ஆரம்பிச்சிட்டுங்க இதை எடுத்துக்கோங்க அதே கடாயில் கால் கப் எள் சேர்த்துங்க இந்த எள் சட சடம் பொரியும் அதுதான் பக்குவம் அது வரைக்கும் இதை வறுத்து எடுத்துப்போங்க வறுப்பட்டு நல்லா வாசமும் வர ஆரம்பிச்சிட்டுங்க இதை எடுத்துப்போங்க இந்த வெள்ளை எல்லை தனியாக எடுத்து வச்சிங்க இந்த வறுத்த பொருள் எல்லாத்தையும் நல்லா ஆற விட்டுடுங்க ஆற விட்டால் தான் இதை பவுட்ரு ஆக்க முடியுங்க இந்த கடலை பருப்புலாம் வறுக்கிறதுக்கு நம்ம கரெக்டான எண்ணெய் விட்டுருக்கோங்க அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலான்னா இதேமாரி கையில் எடுத்து நம்ம பருப்பை பார்த்தோம்னா லேசான எண்ணெய் இருக்குது பாருங்கங்க இதேமாரி இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் அதிகமாக எண்ணெய் விட்டுருந்தீங்கன்னா டிஷ்யூ பேப்பரை பயன்படுத்தி அதிகப்படியான எண்ணெயை எடுத்துருங்க இது நல்லா ஆறிட்டுங்க இதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேங்க எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ஃபைன் பவுட்ராக நாங்கள் இட்லி பொடி சாப்பிடுவோம் அதனால் ஃபைனாக அரைச்சிக்கிறேங்க உங்களுக்கு குற குறப்பாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா எந்த அளவுக்கு குற குறப்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி எடுத்துக்கங்க இதுக்கு பூண்டு எப்படி எடுக்கணும்னா முழு பூண்டாக எடுத்துங்க மேலே உள்ள தோலில் எல்லாத்தையும் எடுத்துடுங்க எடுத்துட்டு நடுப்புற உள்ள ரெண்டு பல் எடுத்துங்க இதேமாரி எடுக்கும் போது நீங்கள் கழுவ தேவையில்ல சப்போஸ் தனித்தனி பல்லாக உங்களுக்கு கிடைக்கிதுன்னா அந்த பூண்டு பல்ல ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே கழுவிட்டு நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கு பாட்டு பயன்படுத்திங்க இந்த பொடிக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டால் போதுங்க அது கூட ரெண்டு பல் பூண்டு சேர்த்துங்க இந்த பொடிக்கு பூண்டு தோலோடு தான் சேர்க்கணும் அப்போ தான் நல்லா வாசமாக இருக்கும் இதை ஒரு சுற்று சுற்றி எடுத்துப்போங்க நம்ம வறுத்த வெள்ளை எல்லையும் இது கூட சேர்த்துங்க இதையும் பொடிச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த இட்லி பொடி எண்ணெய் போட்டதே தெரியாத அளவுக்கு 
எவ்வளோ பவுட்ராக இருக்குது பாருங்கள் இந்த இட்லி பொடியை நல்லா ஆற விட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்க கம கம வாசத்தோடு ஒரு இட்லி பொடி ரெடிங்க சூடான இட்லி தோசையோட இந்த பொடியில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சாப்பிடும் போது அருமையாக இருக்குங்க இந்த இட்லி பொடியை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்